Hey, William. Um, am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. <laughs> Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. <laughs> it's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. <laughs> of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Uh... I don't know how to say this, but... I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed. But she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I... I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But, but we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Being around you and Joyce again is... so... nostalgic. Very old school, as they say. <laughs> I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl. Rachel Amber? Oh, yes. Yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might... lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. <laughs> you act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Tja. Wenn ihr wisst, er war schon mal tot. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Choice is a food coupon boss. I'm not gonna say fucking, I'm not gonna say fucking. Okay, nichts in der Küche, nichts auf dem Anrufbeantworter. Die Bilder können wir auch nicht angucken. Joyce und William never had a garage sale before. Okay. Ja, die brauchen echt dringend Geld. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Happy Credit Card Service. Sehr geehrter Mr. Mrs. Price, Ihr Gemeinschaftskonto wurde geschlossen und ist jetzt sechs Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder Geldbrief in Höhe von 3458 Dollar aus Saban Happy Credit Card. Okay, der Baker, weil ich hier rehabilitiert. 
Rehabilitatierung. Sehr geehrte Mrs. Price, wegen kürzlicher staatlicher und bundesstaatlicher Kürzungen bedauern wir Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Krankenversicherung Chloes körperliche Reha nicht weiter finanzieren kann. Wir können Chloe weiterhin mit einem Standardtarif von 1250 Dollar pro Woche einsetzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es muss echt hart sein, so eine Situation. Chloe's door doesn't have a warning anymore. Okay, ist leer. Ich hätte es gedacht, vielleicht hier alles noch steht von früher, aber... Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du uns über Chloe's Zustand auf den Laufenden hältst. Ich kann mir nur vorstellen, welche Qualen du mit William gerade durchmachst. Es tut mir so leid, dass ich euch in dieser Zeit nicht mit einem Kredit helfen kann. Wie bei jedem anderen stehen auch mir die ärztlichen Richtungen bis zum Hals. Bitte gib Chloe von mir eine Umarmung und best meine besten Wünsche. In Liebe, Tante Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Das wird wohl nix, zumindest nicht so. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Mach's doch. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hey Bill, tut mir leid, dass ich mich seit dem Unfall nicht mehr gemeldet habe. Es hat sich eine Menge Arbeit auf angehäuft und ich wurde nach Sand Lake City. Salt Lake City geschickt, um einen neuen Parkplatz zu beaufsichtigen. Du musst heutzutage dorthin gehen, wo Arbeit ist. Ich wünschte, ich hätte dir einen größeren Scheck schicken können, aber du kennst das. Geld ist niemandem liebstes Ding. Vielleicht besuche ich euch kommenden Frühling. Küss Cole und Joyce für mich. Ich halte durch, Billy, dein Bruder Aaron. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Ja, es ist, es ist schwierig. Wer gibt uns das Recht, dass wir entscheiden können, was jetzt welche Realität richtig ist für Chloe und besser? Ugh. Wer jetzt aber weiter drüber nachdenkt, die Schulden sammeln sich, häufen sich immer mehr und mehr. Wenn die ja wirklich aus dem Haus raus müssen, was machen sie dann mit Chloe und. Ugh. Ich glaube, wenn man die Wahl hätte, wäre äh, die Situation, wie es vorher war, dass William tot ist und Chloe dafür gesund, wahrscheinlich leichter für alle Beteiligten. Sie hätten zwar immer noch Schulden, aber nicht in der Höhe, müssten ihr Haus nicht verwenden und alles, also... Ich meine, wären die, die leben würden, gesund leben... Ach, das ist echt, das ist echt scheiße. Das ist keine Ahnung. Wie gesagt, wer gibt uns das Recht zu entscheiden, was richtig und was falsch ist? I guess we stopped growing up together. At least we never had to hide from step douche. Hm. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, aber okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Oh, Max, it is so nice to have you around. Good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. <laughs> Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... <sighs> She... Do you know what I'm saying? <sighs> Choice. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. Oh man, schon so ernst also. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Plus, you guys have to work, too. Ah, oh, Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Da bin ich jetzt sehr gespannt, oh, was hier kommt. Do you know somebody named David Madsen? He um, might hang out at the two whales. Well, that was random. Yeah, he's a, a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, um, I, w I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Huh. Joyce used to hate smokers in the diner. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Joyce is already a super mom. Es war Schnüffel, während sie hier neben uns sitzt. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Okay, jetzt kommt wohl der Hammer. <coughs> Arcadia Bay Spinal Center. Sehr geehrter Mr. Und Mrs. Price. 
Wie wir letzte Woche besprochen haben, zeigt Chloes Atmungssystem Anzeichen von rasanter Schwächung. Das erklärt ihre kürzliche Bleichsucht und Atemaussetzer. Als Arzt bin ich für ihr Wohlbefinden verantwortlich, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass respiratorische Insuffizienz bei Menschen mit schweren Rückenverletzungen üblich ist. Ihre Tochter ist eine der tapfersten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte und ich bin stolz, mit ihr arbeiten zu dürfen. Ich möchte nur, dass Sie sich als Eltern auf jegliche Möglichkeiten vorbereiten. Ich glaube, Chloe sollte auch über ihren sich verändernden Zustand in Kenntnis gesetzt werden. Wenn Sie nochmal mit mir darüber reden wollen, haben Sie meine Kontaktdaten. Mit besten Wünschen, Dr. Enten, falls. Okay, also auch der Arzt denkt, es geht langsam zu Ende mit Chloe. Das ist äh, nicht so schön. <lacht> 